রাতের আকাশে কোনো চাঁদ একটু একটু করে বাড়তে বাড়তে মাস শেষে সেই চাঁদটি হয়ে যায় পূর্ণিমার চাঁদ তেমনি খুব বিরল একজন মানুষ যিনি বাংলাদেশের সঙ্গীতের আকাশে এক পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে আছে অনেক দিন ধরে তিনি সৈয়দ আব্দুল হাদি আজকে সাময়িকীর অতিথি হাদি ভাই প্রথমে আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ধন্যবাদ কেমন আছেন ভালো এই যে বললাম দর্শক হয়তো শ্রোতারা যারা এখন টেলিভিশন দেখছেন যে তালিম ছাড়া এত বড় একজন মানুষ হতে পারে কি না এটা সত্যি কথা আমার প্রথাগত বা একাডেমিক শিক্ষা যাকে বলে সঙ্গীতে সঙ্গীতের জগৎ তেমন কিছুই ছিল না তবে তার একটি পশ্চাৎপট আছে আমার বাবা খুব সঙ্গীত প্রিয় লোক ছিলেন বাবা প্রচুর সেই সময়কার বিখ্যাত শিল্পীদের রেকর্ড ছিলেন ছিলেন নিজেও গান করতেন চমৎকার কণ্ঠ ছিল তার কিন্তু তিনি তো গান শখের বসে করতেন নিজেও করতেন সৈয়দ আব্দুল হাই তার সৈয়দ আব্দুল হাই হ্যাঁ উনি বেশ উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাই ছিলেন কিন্তু অবসর সময় তিনি নিজেই গান করতেন তো এই যে একটা আমার পারিবারিক পরিবেশ ছিল হয়তো বা সেই জন্যেই বা যেটাকে আমরা বলি জেনেটিক ইনফ্লুয়েন্স বাবার হ্যাঁ এটাও হতে পারে একেবারেই ছোটোবেলা থেকেই গান গাইতাম না জেনে কি করছি কি গাইছি সেই বোধটুকু তখন ছিল না গান গাইতে ভালো লাগত এবং গান শুনলেই সেটা অতি সহজেই কণ্ঠে তুলে নিতে পারতাম কখন কিভাবে শুরু করেছিলাম বলতে পারব না ওই যাকে বাংলায় বলে গাইতে গাইতে গায়েন আমি সম্ভবত তাই হয়েছিলাম তো যেটা বলছিলাম যে এই জন্য ঠিক যতটুকু সময় দেয়া প্রয়োজন ছিল এই এর পেছনে শিক্ষার পেছনে সঙ্গীত শিক্ষার পেছনে সেইটুকু সময় আমি দিতে পারিনি এবং সেটা আমার মনে আজও একটি অপরাধ বোধ রয়ে গেছে তারপরে যখন গানে ব্যস্ত হয়ে গেলাম তখন তো আর আবার সেই সময় পাওয়া যেত না কিন্তু তারপরও নিজে আমি আমার এই চেষ্টা অব্যাহত ছিল এখনও অব্যাহত আছে যে পড়াশোনা করে যতটুকু সম্ভব জানা যায় আমি পড়াশোনা করেছি সঙ্গীতের উপর যতটুকু সম্ভব করেছে এবং তা থেকে জানার চেষ্টা করেছে এলেন গাইলেন এবং সেই গাওয়া থেকে একজন মানুষ যেটা সচরাচর আমরা দেখি যে কারো না কারো হাত আসলে মানে সামনে এগিয়ে আসে সেই হাতটি ধরলে এগিয়ে যাওয়া যায় সেরকম একজন মানুষ সম্ভবত আপনার জীবনেও ছিলেন করিম শাহাব করিম শাহাব তিনিই আমাকে প্রথম ব্রেকটি দিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন আমি ছাত্র এবং একটি অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত ছিলেন সেখানে আমার গান শুনে তিনি আমাকে সরাসরি প্রস্তাব দিলেন তুমি সিনেমায় গান গাইবে তিনি আমাকে প্রথম এই সুযোগটি দেন আমি তো আকাশ থেকে পড়েছিলাম যে আমি তো কিছুই জানি না কিন্তু বন্ধু মহলে তো খুব সুপরিচিত ছিল তখন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন আমি সব অনুষ্ঠানেই গাই কিন্তু পেশাদার জগতে প্রবেশ করা সেই ধরনের কোনো বাসনাও আমার ছিল না এটি মজার ব্যাপার আমার ছিল কোনো চিন্তাও ছিল না আমার আমি কবে পড়াশোনা শেষ করে অধ্যাপনা করব এটা একটা ইচ্ছা ছিল আমার এবং আলটিমেটলি আরও দুই বছর পরে আমরা দেখি যে হ্যাঁ ডাকবাবু ছবির মাধ্যমে হ্যাঁ সৈয়দ আব্দুল হাদের একটি টার্নিং পয়েন্ট তৈরি হয়ে যায় ছবিটির পরিচালক ছিলেন মুস্তাফিজুর রহমান শেখ মুস্তাফিজুর রহমান ডাকবাবু ডাকবাবু ছবি এই ছবির কিছু গান বিশেষ করে দুটি গান একেবারেই আপনাকে অন্য একটি সুপরিচিতির জায়গায় আপনাকে নিয়ে যায় একটি ছিল ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের লেখা আলী হোসেনের সুরে যে গানটি চাতুরী জানে না মন বোধা একক কণ্ঠশিল্পী হিসেবে আপনার আত্মপ্রকাশ এবং হাজিবাই গানটি একেবারেই উচ্চাঙ্গ ঘরানার একটি হ্যাঁ একেবারেই উচ্চাঙ্গ ঘরানার 
অনেকটা রাগ প্রধান ধরনের গান মানে রাগের আশ্রয় নিয়ে তৈরি চাতুরি জানে এই চাতুরি জানে না মোর বধুয়া এই ধরনের গান কিন্তু চলচ্চিত্রে খুব বেশি একটা হয় না এবং এই গান এটা দুঃসাহসিক কাজ কারণ সিনেমা হচ্ছে একেবারে গণমানুষ সাধারণ মানুষের জন্য যারা গানটাকে একটা বিনোদনের মাধ্যম বলেই মনে করেন কখনো কখনো গান সিনেমার চিত্রনাট্যের প্রয়োজনেও আসে কিন্তু গান একটি বিনোদন সেইখানে রাগাশ্রয়ী একটি গান সিনেমায় সংযোজন করা খুবই দুঃসাহসিক দুঃসাহসিক কাজ এই রাগাশ্রয়ী গান এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করার জন্য যেই প্রস্তুতি থাকা দরকার শ্রোতা হিসাবে সেটা তো চলচ্চিত্রের সাধারণ দর্শকের মধ্যে সেটা আশা করা উচিত নয় এরপরে আপনার জীবনে এলো আরেকটি চলচ্চিত্র সম্ভবত যোগ বিয়োগ হ্যাঁ উনিশশো সত্তর সালে রহিম নওয়াজ সাহেব পরিচালিত এইখানে প্রথমে একটি গান আমরা জানি যে খুবই বিখ্যাত হয়েছিল সবিনে ইয়াসমিনের সঙ্গে এই পৃথিবীর পান্থশালায় এই পৃথিবীর পান্থশালায় গাইতে গেলে গান কান্না হয়ে বাজে কেন আমার প্রাণ পরবর্তী সময়ে এই গানটি এককভাবে আপনার কণ্ঠে আমরা মানে শুনতে পাই যেটি এক কথায় বলা যায় বাংলাদেশের একটি কালজয়ী গান কেউ চলে যায় কেউ বয়সে এই গানটি প্রতি আমার আরেকটি দুর্বলতার কারণ হচ্ছে এই গানটির রচয়িতা ছিলেন ডক্টর আবুহানা মুস্তফা কামাল যিনি আমার শিক্ষকও ছিলেন এবং এই গানটি তিনি আমার বাসায় এসে গানটি লিখেছিলেন বাসায় বসে গানটি লিখেছিলেন আমার সৌভাগ্য যে যে গানটির কথা বললেন ডাকবাবুর চাতুরি জানে না মোর বধুয়া ডক্টর মোহাম্মদ মুনির জামান তিনিও তিনিও আমার শিক্ষকটি ছিলেন তো এটা আমার একটা সৌভাগ্য যে আমার যে দুটি গান দিয়ে আমার প্রথম পরিচিতি দুটিরই আমার শিক্ষকের রচনা এই গানটি সুরকার সম্পর্কেও বলতে হয় আলী হুসেন তিনিও কিন্তু আমাকে অনেক খুঁজে পেতেই বের করে আমাকে দিয়ে গানটি করিয়েছে এমন কি আপনি যাদের সঙ্গে সহশিল্পী হিসেবে কাজ করেছেন অথবা যারা আপনার সহশিল্পী হিসেবে কাজ করেছেন তারাও এক কথায় সৈয়দ আব্দুল হাদির নাম শুনলে এক ধরনের সমীহ এবং একটু আঁতকে ওঠেন ওরে বাবা এটি তো আপনি অর্জন করেছেন তা জানি না তবে যে সমস্ত শিল্পীদের সঙ্গে আমি কাজ করেছি প্রত্যেকের সাথেই আমার একটি চমৎকার হৃদ্যতাপূর্ণ বোঝা পড়ে এবং আত্মিক সম্পর্ক ছিল এমনকি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের যারা আছে তাদের সাথেও আমার অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে গানের তো নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে এখন এক এক জেনারেশন থেকে আরেক জেনারেশনে যন্ত্র সঙ্গীত থেকে শুরু করে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে শুরু করে গান এখন নিরীক্ষার বোধহয় বিষয় এখন নানা ক্ষেত্রে আমরা দেখি আর কি নিরীক্ষা তো একেবারেই প্রথম থেকেই নিরীক্ষা ছিল গান এটা সব দেশে সব যুগেই নিরীক্ষার একটা ব্যাপার থাকেই কারণ মানুষ তো সর্বক্ষেত্রেই বিবর্তন দিকে বিবর্তন এটা হবেই সেটা খারাপ কিছু নয় বরং সেটাই প্রয়োজন এক জায়গায় তো আটকে থাকা যায় না হ্যাঁ আমাদের বিশেষ করে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যখন আমাদের সমস্ত জানালাগুলো খুলে গেল এবং তাতে করে আমাদের সঙ্গীতের কিন্তু বেশ একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনার সৃষ্টি হলো অনেক নতুন সুরকার এলেন তারা নতুন নতুন হ্যাঁ নতুন নতুন চিন্তা নিয়ে এলেন শিল্পী এলেন এই প্রক্রিয়া এখনও ব্যাহত আছে এবং সেটাই স্বাভাবিক সেটাই কাম্য কিন্তু হাদি ভাই হাওয়া যদি কখনো ঝড়ো হাওয়া হয় তাহলে ঘরের জিনিসপত্র তো কিছুটা তস্ন ছবি হ্যাঁ হতেও পারে হ্যাঁ সেটাও খারাপ কিছু নয় যেমন 
এক সময় রবীন্দ্রনাথের সময় তখন হঠাৎ করে গান বাজনার চর্চা খুব একটা চতুর্দিকে শুরু হলো তখন রবীন্দ্রনাথের কিছু গুণমুগ্ধ তারা এসে রবীন্দ্রনাথের কাছে অনুযোগ করলেন যে গুরুদেব এসব কি হচ্ছে চতুর্দিকে হারমোনিয়ামের শব্দ ইত্যাদি ইত্যাদি তো রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন শঙ্কার কিছু নেই চিনিতে সবে জাল পড়ছে খাদটুকু তলিয়ে যাবে মিষ্টিটুকু উঠে আসবে অনেক মানুষই অনেক সহকর্মী অনেক বন্ধু প্রাণের মানুষগুলো এখন আর চোখের সামনে নেই আজকে এই অনুষ্ঠানটি যখন প্রচারিত হচ্ছে আমরা একটি তালিকার দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখব যে বাংলাদেশের আরেকজন স্বনাম ধন্য গীতিকার গীত রচয়িতা মাসুদ করিম আজকে তার মৃত্যুবার্ষিকী বাইশতম আমি যতটুকু জানি আপনার খুব কাছের একটা আমার খুবই খুবই ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধু ছিলেন এবং অতি উৎকৃষ্ট মানের একজন গীত রচয়িতা ছিলেন এবং মানুষ হিসাবে তার চেয়েও ভালো একজন মানুষ ছিলেন অত্যন্ত বন্ধু বেশ কিছু গান আপনি অনেক গান করেছি তার তার সাথে সবসময় আমাদের আমার ওঠা বসা ছিল এবং গান নিয়েই সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতাম তো গান এত এত গীতিকারের সান্নিধ্যে এসেছেন আপনি এত এত গীত নিয়ে আপনি গান গিয়েছেন আপনি তো কখনো মানে গীতিকার আলাদা আরেকটা মানে জগতে পা দেওয়ার কখনো শখ কখনো ইচ্ছা আপনার হয়নি না গীত রচনার কোনো ইচ্ছা আমার ছিল না কারণ এটা তো অনেকটা ডিভিশন অফ লেবারের মতো একজন গান লিখছেন একজন গান সুর করছেন কবিতা তো লিখেছেন এক একজন গাইছেন এটা তো প্রতিষ্ঠিত একটি ব্যাপার ছিল যারা গান গাইতেন তারা সাধারণত গীত রচনা করতেন না তা আমরাও যে দু একবার করিনি তেমন আমরাও করেছি দু একবার সেটা প্রয়োজনে আপনি অনেক গান গেয়েছেন অনেক গান জনপ্রিয় লোকের মুখে মুখে যেমন আছে একবার যদি কেউ ভালোবাসত আছেন আমার মুক্তার আছেন আমার ব্যারিস্টার জন্ম থেকে জ্বলছি মাগু আর একটি গানের কথা একটু না বললেই নয় ভাদ্রের ছবির আমজাদ হোসেন পরিচালিত এই ছবিতে একটি গান কত কাঁদলাম কত গো সাধ্যা এমন আমি শুনেছি একজন শ্রোতাকে আমি একসময় জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনি বাসের ঘটনা যে উনি এই দুটি লাইনে কিন্তু গাচ্ছেন মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করলাম যে কেন গাচ্ছেন কি মিনিং আপনার কি এই ধরনের কোনো মানে হাহাকার হাহাদারি আছে কি না বলে যে না গানটা ভালো লাগে কথা ভালো লাগে গান তখনই মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে যখন সব মানুষের অনুভূতির সঙ্গে একাকার হয়ে যায় তখনই সেটা মানুষের কাছে হৃদয়গ্রাহী হয় আপাত দৃষ্টিতে কোনো বেদনা তার ছিল না তো সেই জন্যে তার একটি সেই ইংরেজ কবি শেলির একটি কথা আছে আওয়ার সুইটেস্ট সংস অ্যাট দোজ দ্যাট ট্যালাস অব আওয়ার স্যাডেস্ট থটস অথবা হাহাকার এই শব্দটিও বোধ হয় আমাদের বাঙালি মন মানসিকতার মধ্যে অনেক বেশি জাগ্রত যে জীবন এই জীবন কিন্তু ঠিক নদীর ভাঙা গড়ার মতোই জীবনের পরের দিন কি হবে তা অনিশ্চিত আজকে যেখানে তার আবাস কাল হয়তো সকালবেলা এটি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে এই যে অনিত্যতা জীবনের এই অনিত্যতা বাঙালিকে অনেকটাই একটু উদাসীন করে তুলেছে এবং যে জন্য বেদনা মনে হয় যে আমাদের নিত্য সঙ্গী যেমন আপনার একটি বিখ্যাত গান জন্ম থেকে জ্বলছে আমজাদ হোসেন পরিচালিত জন্ম থেকে জ্বলছে মানুষ এটার পেছনে এতই দরদ ছিল আপনার কণ্ঠে 
মানে এই দরদটুকু প্রতিটা মানুষকে একেবারে জর্জরিত করে তুলেছে জন্ম থেকে জ্বলছি মাগ যে যেভাবে চায় সেভাবেই নিতে পারে মায়ের কথাও মনে করতে পারে বা তার জীবনের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি তার জীবনের অনিশ্চয়তা তার জীবনের দুঃখ বেদনা সেটার কথাও হতে পারে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন অনুভূতি প্রকাশ করে এই গানটি আপনি যখন গানের বাণীগুলো পেলেন সুরটুকু পেলেন তখন আপনার কণ্ঠ থেকে যে মাধুর্যটুকু উপলব্ধিটুকু বেরিয়েছিল সেই প্রেক্ষাপটটা কোনটা ছিল কিন্তু আমজাদ হোসেন আবার একবার আমাকে বলেছিলেন যে আমি প্রেক্ষাপটটা এইভাবেই চলমান রেখেছিলাম যে একটি প্রেক্ষাপট দিয়ে আসলে আমি জীবন বোধকে বুঝিয়েছিলাম আবার এটাও আমি বুঝিয়েছিলাম যে হ্যাঁ দেশটাই জ্বলছে জন্ম থেকে জ্বলছে যে দেশটি এক কথায় বলতে গেলে বাঙালি জীবনের সঙ্গে এই দুঃখ বেদনা যেন একেবারে চিরসঙ্গী তা থেকেও এই গানটিকে ওভাবেও গ্রহণ করা যায় জন্ম থেকেই জ্বলছি মাগ এক সময় আপনি যখন ভার্সিটি লাইফে যখন আপনি গান বাজনা করতেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তখন সম্ভবত শ্যামল মিত্র শ্যামল মিত্র হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মারবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এদের গানই তো তখন আমরা গাইতাম এবং এরাই ছিল আমাদের বাংলা গানের অনুপ্রেরণা সেই সময় আর সেই সময় আমি খুব ইংরেজি গান শুনতাম ন্যাটকিন কলের গাওয়া লাভ ইজ এ মেনি স্প্লেন্ডার সিং এই গানটি আমার খুব প্রিয় ছিল এখনও এই গানটি আমি মাঝে মাঝে নিজে গাই একদম অন্য একটি প্রসঙ্গ ছোট্ট প্রসঙ্গ কিন্তু হয়তো একটু শুনতে চাব যে এই যে সৈয়দ আব্দুল হাদি দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পরে আজকে এইখানে তার একটি নিভৃত শখের কথা কেউ কেউ জানেন সেটা হচ্ছে মাছ ধরা মানে নিবিড় ধৈর্য না থাকলে এই কাজটি অনেকে করতে পারে না যদি একটি শখের বিষয় অনেকেরই কিন্তু এটি অনেকেই আমরা জানি না বহু বিখ্যাত লোকজন লোক যারা ছিলেন তাদেরও এই নেশা ছিল প্রকৃতির কারণ মাছ ধরা তো ঘরের ভিতরে হবে না প্রকৃতির সান্নিধ্যে যেতে হবে আমি সবসময় ছোটোবেলা থেকেই খুব প্রকৃতি প্রেমী কোনো দুঃখ বেদনা আক্ষেপ এই জীবনে আমি এভাবে বলব কোনো অসন্তুষ্টি নেই আমার অতৃপ্তি আছে এবং আমি মনে করি প্রতিটি শিল্পীরই এই অতৃপ্তি প্রতিটি শিল্পীর অন্তরেই এই অতৃপ্তি রয়েছে এবং থাকাটাই স্বাভাবিক এবং প্রয়োজন কারণ আপনি তৃপ্ত হয়ে গেলে আপনার তো সেখানে মৃত্যু মানুষ হিসেবে মানুষ মানুষ হিসেবে কোনো অসন্তুষ্টি নেই যা পেয়েছি এইটুকুতেই খুশি আমার মন হেমন্তের সেই গানটি ওগো যা পেয়েছি এইটুকুতেই খুশি আমার মন কেন একলা বসে হিসেব কষে নিজেকে আজ কাঁদাই অকারণ প্রিয় দর্শক কথায় নানা মেজাজ ঘুরে ফিরে আসছিল তার কথা নির্যাসটুকু যদি কখনো আমরা উপলব্ধি করি তাহলে এখানে একটি শিক্ষা এখানে এমন একটি উপকরণ হয়তো আমরা পাব প্রথমত যেটা পাবো সেটা হচ্ছে ইচ্ছা করলেই নিজেকে নিজেই তৈরি করা যায় হাদি ভাই আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক শ্রোতাদেরকে ধন্যবাদ আজ এ পর্যন্তই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদ থাকুন এবং আমরা যাতে সবাই শুদ্ধ সঙ্গীতের সঙ্গে থাকি এই প্রত্যাশা রইল ধন্যবাদ